बेघरांना हक्काचं घरकुल मिळण्यासाठी लँड पुलिंग योजनेअंतर्गत निमळक इसळक परिसरातील खडकाळ पडीक जमीन मिळण्यासाठी मेरे देश मे मेरा घर आंदोलनानं प्रयत्न सुरू केलेत यासाठी निमळक येथे माजी सरपंच विलास लांबखडे यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक संपन्न झाली घरकुल वंचितांच्या घरांचं स्वप्न साकार होण्यासाठी राज्य सरकारनं लँड पुलिंग योजनेचा स्वीकार केलाय शहरालगत असलेल्या निमळक आणि इसळक शिवारातील खडकाळ पडजमिनी या योजनेसाठी मिळण्याकरिता मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या पुढाकारानं निमळक ग्रामपंचायत येथे शेतकरी मेळावा घेण्यात आला उपस्थित शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात पन्नास एकर खडकाळ पडीक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला माजी सरपंच विलास लांबखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली यावेळी सरपंच साधना लांबखडे उपसरपंच घनश्याम म्हस्के बाबासाहेब पगारे ऍडव्होकेट कारभारी गवळी कमल कदम रुपाली होळकर ज्योती कोतकर अनिल भाकरे विठ्ठल सुरम शाहीर कान्हू सुंबे अश्विनी शेळके आदी उपस्थित होते या योजनेमुळे घरकुल वंचितांना हक्काचं घरकुल मिळण्याबरोबरच रोजगारालाही चालना मिळणार असल्याचं ऍडव्होकेट गवळी यांनी सांगितलं स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतर तरी या देशामध्ये निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार राबवला जाणं आवश्यक होतं राईट टू शेल्टर हा फंडामेंटल राईट आहे या देशामध्ये परंतु आतापर्यंत जे सरकार सत्तेवर आले त्यांनी कोणी देखील काही केलं नाही काँग्रेसच्या सरकारने तर काही केलं नाहीच आहे कुठंतरी आपले मामुली मामुली घरं बांधून दिले आणि मोदी सरकार ज्या वेळेला सत्तेवर आलं त्यांनी फार डांगोरा पेटवला का बाबा पंतप्रधान आवास योजना हे देशात राबू शहरी भागामध्ये दोन कोटी तर ग्रामीण भागात तीन कोटी घरं करू वगैरे असं त्यांनी घोषणा केलं मतासाठी घोषणा केल्या आणि लोकांना आजचे दिन गाजर दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता त्याच्यामध्ये त्यांना यश आलं बिचाऱ्यांना पण मुद्दा असा आहे की त्यांनी ज्या वेळेला लोकं म्हणाले की बा आम्हाला घरं द्या आता तुम्ही म्हणताय तर तर त्यांनी सांगितलं का वीसशे बावीसशे आमचं वर्ष आहे आणि त्या वर्षी आम्ही तुम्हाला घरं देऊ आणि आता तर मोदी सरकार सत्तेवर परत येईल का नाही याची शंका निर्माण झालेली भाजपचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये अजिबात येणार नाही तर एकंदरीत परिस्थिती अशी आहे की ज्या वेळेला वीज जाईल आणि पंखा देखील चालणार नाही असं वीसशे बावीसचं वर्ष मोदी सरकारने सांगितलं आणि त्याच्यामध्ये काही एक तथ्य नाही लोकांच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकली परंतु आम्ही मेरे देश मे मेरा आपला घर आंदोलन हे पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून घोषणा करण्याच्या अगोदर अनेक दिवस अनेक महिने हे आमचं आंदोलन सुरू झालं होतं आणि या देशातील जनतेला जे काही घरकुल वंचित आहेत त्यांना निवारा मिळाला पाहिजे त्यांना हक्काचं घर मिळालं पाहिजे हा देश माझा आहे आणि या देशात माझं स्वतःचं घर असलं पाहिजे ही भूमिका घेऊन ज्या वेळेला आम्ही लढायला लागलो त्यावेळेला आमच्या असं लक्षात आलं अनेक देशांमध्ये हे प्रयोग कसे केले लोकांनी वगैरे आणि काही देशातील लोकांना यश कसं आलं समजा जपान आहे कोरियाच्या संदर्भामध्ये कसं यश आलं वगैरे तर त्याचा अभ्यास आम्ही केल्यानंतर आम्हाला असं दिसलं की हायब्रीड लँड पुलिंग फ्रिंज एरिया म्हणजे ज्या वेळेला शहराचा भाग संपतो आणि ग्रामीण भाग लागतो त्या पट्ट्यामध्ये स्वस्तामध्ये घरं करणं शक्य आहे शहरापासून फार लांब नाही आणि अतिशय स्वास्थामध्ये घरं होऊ शकतात हायब्रीड लँड पुलिंगमधून हे तंत्र तंत्र याचा अभ्यास केल्यानंतर आम्हाला कळालं आणि हायब्रीड लँड पुलिंगचा आग्रह आम्ही मोदी सरकारकडे धरला फडणवीस सरकारकडे देखील धरला परंतु त्या मंडळीचं वरचा मजला त्रिकामा असल्यामुळे त्यांना ही गोष्ट अजिबात कळाली नाही त्यांनी त्याची काही अंमलबजावणी केली नाही परंतु आम्ही गेले साडेचार वर्षापेक्षा जास्त काळ हे आंदोलन चालवत असताना आम्ही काल निमळकचे जे काही विलासराव लांबखेडे आहे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांचा मेळावा घेतला नगर शहरापासून एम आय डी सी थोड्या अंतरावर आहे आणि एम आय डी पा एम आय डी सीच्या पश्चिमेला निंबळक आणि इसळकची मोठा एरिया जो आहे तो खडकाळ डोंगराळ जो शेकडो वर्ष असाच पडू नये त्याच्यामध्ये लोकांच्या नावावर सातबाराचे उतारे आहेत परंतु त्याच्यामध्ये काही कुसळ देखील पिकत नाही अशी परिस्थिती आहे तर आम्ही त्यांना म्हणालो की बाबा या जमिनी ज्या आहेत या पडजमिनी आहेत या ठिकाणी कारखानदारी काही उभी राहू शकणार नाही या जमिनी जर ह्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या हायब्रीड लँड पुलिंगसाठी जर तुम्ही वापरल्या तर नक्की त्याला यश येऊ शकतं तर त्यांना ते पटलं सगळं काही आम्ही तीन मुद्दे मांडले एक म्हणजे घरकुल वंचितांना आज नगर शहरामध्ये ज्या भावाने घरं मिळणार आहेत त्याच्या निम्म्या किमतीमध्ये घरं त्या निंबळक शिवारामध्ये मिळू शकणार आहे एक मुद्दा म्हणजे सव्वीस लाखाचं घर कमीत कमी एक सात आठ लाखामध्ये मिळालं पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे निम्म्यापेक्षा कमी 
आणि दुसरी जी गोष्ट आहे की शेकडो वर्ष सूर्याचं ऊन पडतं आहे त्या खडकावर ते खडक गरम होतात संध्याकाळी गार होतात त्याचा काही उपयोग होत नाही वगैरे वगैरे म्हणजे राष्ट्रीय संपत्तीचा जो काही उपयोग होत नाही तर आम्ही पहिल्यांदा हा उपयोग करण्याच्या संदर्भामध्ये लोकांना शेतकऱ्यांना पटवलं आणि त्यांना पटलं की बाबा नाही हे ह्या जमिनींचा वापर ज्या खडकाळ डोंगरी जमिनी आहेत वगैरे नापीक जमिनी ह्या घर बांधणीसाठी चांगल्या उपयोगाला येऊ शकतात आता ह्या डोंगरी जमिनी ज्या आहेत त्या सोलर हार्वेस्टिंगसाठी म्हणजे ज्याला काय म्हणतात सौर ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी देखील वापरात येऊ शकतात परंतु त्या पद्धतीने जे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील ते फार कमी मिळतील आणि ह्या हाऊसिंगमुळे माझ्या माहितीप्रमाणे पस्तीस टक्के घरं हायब्रीड लँड पुलिंगमध्ये सरकार यांना देणार आहे शेतकऱ्यांना आणि त्यामुळं एका एका शेतकऱ्याला एका एकरामागे कमीत कमी एक कोटी रुपये मिळाल्याशिवाय राहणार नाही आणि शेतकऱ्यांचा देखील फायदा आहे घरकुल वंचितांचा फायदा आहे आणि नैसर्गिक साधनसामुग्री वापरण्याची संधी पहिल्यांदा या निमित्ताने मिळाली तर शेतकरी त्या निमळक आणि इसळचे शेतकरी मोठ्या संख्येने हजर होते ते त्यांना फार आनंद वाटला आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये तीनशे एकरापैकी पन्नास एकर जमीन त्यांनी द्यायचं कबूल देखील केलं त्या दृष्टिकोनातून शेतकरी आता पुढे यायला लागलेले आहेत आणि सरकारकडे आम्ही सारखा प्रयत्न करतोच आहोत की बाबा तुम्ही ह्या जमिनी घ्या आणि पटापट घरं होऊ शकणार आहे की जे तुम्हाला चार वर्षात जमलं नाही ते आता तुम्ही सूर्य आता तुमचं मावळणार आहे दोन महिन्यामध्ये तर तुम्ही आता तरी करा काहीतरी करा करून तर थोडंसं प्रयत्न केला तर पुढच्या सरकारला संधी तरी मिळेल यामुळे म्हणजे असा ते एकंदरीत आहे हायर कॉन्शियसनेस ज्याला म्हणता येईल उन्नत चेतनेचा अभाव केंद्राच्या नेतृत्वामध्ये आणि राज्याच्या नेतृत्वामध्ये असल्यामुळे हा प्रकार घडला परंतु आम्ही माघार घेणार नाही लढाई चालूच राहणार देशामध्ये शहरी भागामध्ये हायब्रीड लँड पुलिंगच्या माध्यमातून घरं झाले पाहिजे दोन कोटीच्या वर घरं झाले पाहिजे आणि ग्रामीण भागामध्ये भूमिगुंठा योजना एक एक गुंठा जमीन जर त्या भूमी घरकुल वंचितांना दिली तर ते विचार आहे त्याच्यावर घर बांधून घेणार आहे कारण या देशामध्ये जाती व्यवस्था जातीच्या उतरंडी गावाच्या बाहेर लोकांना राहायला लावलं तीन हजार वर्ष अन्याय केलेला आहे आणि आर्थिक विषमतेमुळे म्हणा किंवा सामाजिक विषमतेमुळे हा प्रकार आत्तापर्यंत घडला आणि जगाच्या पाठीवर कुठलीही नसलेली जात व्यवस्था या गरिबांना निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना ती त्रास देते आज देखील हे संपलं पाहिजे आणि म्हणून हायब्रीड लँड पुनिंग याच्यामुळे जातीव्यवस्था देखील पार एकदम संपवायला मदत होणार आहे कारण वेगवेगळे घटक वेगवेगळ्या घटकांच्या शेजारी जाऊन राहणार आहे आणि एक सांस्कृतिक देवाण घेवाण त्याच्यामध्ये होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये या याच्यामध्ये नवीन समाज निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून एक प्रयत्न होणार विशेष म्हणजे झोपडपट्ट्या संपल्यामुळे पुढे झोपडपट्ट्या याच्यामधून संपून जातील आणि गुन्हेगारांचे जे आड्डे गुन्हेगार तयार होणारे जे काही आड्डे आहेत झोपडपट्ट्या त्या देखील संपायला मदत होईल एकंदरीत चांगली गोष्ट आहे समाजाने ह्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे आम्ही रात्रंदिवस चिंतन करतो आणि आमचा प्रयत्न आहे की पटापट हे कामं झाले पाहिजे कारण जे अनेक वर्ष सामाजिक न्याय ज्या लोकांना नाकारला गेला हा देश माझा आहे आणि मला घर पाहिजे अशी त्यांची जी भूमिका आहे ती रास्त आहे आणि सरकारने ते करायला पाहिजे प्रतिनिधी यतीन कांबळे महानगर न्यूज ब्युरो अहमदनगर